அடிப்படை உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அடிப்படை கடமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அடிப்படை உரிமைகள் வந்து என்போர்சபிள் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா ஒரு கோர்ட்ல வந்து உங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் யாராவது படிச்சுட்டாங்கன்னா போய் கேட்க முடியும் அடிப்படை உரிமைகள் என்பது நீங்க பண்ணலன்னா உங்களை யாரும் கோர்ட்ல நிறுத்த முடியாது அப்படி ஒன்றும் கொண்டு வரல இட் நாட் என்போர்சபிள் பட் இட் ஷுட் பி என்போர்சபிள் பை ஆஸ் ஆஸ் எவ்ரி படி ஆஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி அதிகாரியாங்களேன் <laughs> 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 டெய்லி அவரை பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வேலை ஆகணும் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஓ இவர் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு வேலை ஆகணும் அதுக்காக நம்ம இப்போ இருந்தே அவர் ஏதாவது ஆய்ஸ் வைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க அப்படி யோசிக்கிறது அந்த சின்ன இடத்துல தான் ஆரம்பிக்குது ஊழல்ங்கிறது அப்படி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மறுநாள் அவர் போகும்போது அவர் ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா வணக்கம் சார் சொல்லுவீங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க பைக் கொண்டு போங்க சார் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு வாங்கிக்கிறேன் சொல்லி சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி மறுநாள் அப்படியே போக போங்க வீட்டுல ஒரு பங்கன் நடக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அவ்வளவு அவ்வளவு சம்மந்த இருந்திருக்காது ஆனா நீங்க போய் ஒரு பெரிய பரிசு கொடுப்பீங்க அது மாதிரி ஊழல் வந்து சின்ன இடத்துல இருந்து இப்படி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் ஊழலை வந்து மாறுது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி பெரிய பரிசுகள் கொடுத்தா அது ஊழல் ஆகும்னு நீங்க அதை வந்து ஆதரிக்கிறீங்களா எப்படி அப்படி ஆகவே ஆகாது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு அன்புல அதாவது மனித நேயம் அப்படின்றத பத்தி சார் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது அவங்க வந்து அவங்களோட கண்ணோட்டத்துல இருக்கு அதாவது அவங்க அவங்கள அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கலாம் இல்ல அவங்களோட ஒழுக்கம் பார்த்து அவங்க வியந்திருக்கலாம் சோ அதனால இவங்களுக்கு நம்ம அன்பளிப்பா கொடுக்கலாமே அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துல அவங்க கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஊழலாகவே கருதப்படும் ஆனா அவரோட அவர் சொன்ன அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய எண்ணம் எனக்கு இவர் மூலமா வேலை ஆகணும் அதுக்காக தான் நான் அன்பளிப்பு கொடுக்குறேன் அது வந்து அவர் ஒழுக்கத்தை பாராட்டி அவர் வந்து அந்த கிஃப்ட் கொடுக்கலையே நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவன் சொன்னது கரெக்ட் தான் தோணுது அப்ப இப்ப நீங்க எதுக்கு வரீங்க சொல்லுங்க அன்பளிப்பு ஊழல் ஆகுமா ஆக இல்ல அந்த பேஸ்ல பார்த்தனா அது தப்பு தான் கரெக்ட் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் அந்த சிச்சுவேஷன் எதை குறிக்கிறது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அது ஊழல் ஆகுமா ஆகாத அப்படின்றீங்க மகளிர் நீங்க சொல்லுங்க அவரு சொன்ன ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இன்னொரு சைடையும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் அது என்னன்னா இப்போ ஒருத்தர் வராரு நம்ம வீட்டுக்கு நம் என்னோட பர்த்டே பார்ட்டி இருக்கு அவர் நமக்கு வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு சொந்தக்காரர் இல்ல அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு யாராவது கொல்லி அப்படின்ற ஒருத்தர் வராரு நம்மளுக்கு ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்குறாரு அவர் அடுத்த வாட்டி ஒரு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வராரு கெஸ்டா ஓ இவர் நம்மளுக்கு அன்பளிப்பு கொடுத்தாரு அன்னைக்கு அவரு போயும் கொடுப்பாரா நம்மளுக்கு அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் நீங்க ஆசையை தூண்டுகிறது நான் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அன்பளிப்பு அக்செப்ட் பண்றதே வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒரு டிக்னிட்டி குறைவான ஒரு விஷயமாக கூட இருக்கலாம் அது எனக்கு நான் அப்படி ஒரு <laughs> 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 <laughs>
வேலை ஆயிடுச்சு சந்தோஷமா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டீங்க இது ஊழல் ஆகுமா நீங்க சொன்ன அதே சுச்சுவேஷன்ல ஒரு மனுஷனுக்கு அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவை அந்த இடத்துல இருக்கும் போது அவன் அந்த நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட அதை கொண்டு போய் ஒரு அதிகாரி கிட்ட எனக்கு இவ்வளவு அவசரம் நான் இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு குயரி அவன் பதிவு பண்றானா அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து உடனே வருமானால் அவன் ஏன் ஆஹ் கொடுக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இங்கதான் அந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆக்ட் வருது சத்யா சொல்லிஃபை உங்களோட டிபேட் வந்து அருமையா இருக்கு ஆக்சுவலாஃபை நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு தனி நபர் வந்து வெளிநாடு போனோம் அவர் அப்ளை பண்றாரு அவர் அப்ளை பண்ணும்போது அவர் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் பர்ஃபெக்டா வச்சிருக்காரு ஆனா கால தாமதம் ஆகுது இப்ப இந்த கால தாமதம் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் மேபி கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ்னால சில கோட்பாடுகள் கவர்மெண்ட் குள்ள இருக்கு கவர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க என்பவர் பண்ணணும் ஆசைப்படுறாங்க நீங்க வெளிநாடு போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் லாபம் அப்படின்னு போது அங்க வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு அது நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க ஒரு ரெஃபரல் நீங்க கிஃப்ட் கூட கொடுக்க வேணாம் நீங்க தெரிஞ்ச ஒரு நபரை வச்சு நீங்க ரெஃபரல் வச்சு நீங்க போனா கூட அது கரப்ஷன் இல்லையா உங்க மைண்ட்ல இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் டு இட் அகெய்ன் அகெய்ன் இஃப் தட் யூ ஆர் டூயிங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் உங்களால உங்களால அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ண முடியல அந்த ப்ரொசீஜர் நிக்க முடியல லைன்ல உங்களால நிக்க முடியல அதனால நீங்க அதை பண்றீங்கன்னா அது கரப்ஷன் ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லை வெளிநாட்டுல உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் நிஜமான உடம்பு சரியில்லை ஏதோ ஒரு ஆபத்துக்காக போறீங்க அப்போ வந்து அந்த ரெஃபரல் யூஸ் பண்றீங்கன்னு சொன்னா மேபி இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கம்பேஷன் ஐ யூசிங் தர்ட் கால் கம்பேஷன் இட்ஸ் ஆல் ஹியூமனிட்டி ஒரு அரசு இயந்திரம் முழுமையாக வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு தவறான முறையில இயங்குற மாதிரி ஒரு சிந்தனையை தூண்டுற மாதிரி இருக்கு நான் ஒரு முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இந்த ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லயும் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்லயும் சேவை செய்த படி செய்த ஒரு அதிகாரி அலுவலர் என்கிற மூலமா சொல்லும் போது எங்கயோ ஒரு இடத்துல ஒன்று ரெண்டு இடத்துல தவறுகள் நடக்குது தவிர பல நேரங்களில வந்து தூண்டுதல்கள் கீழே வந்து வந்தனால எல்லா அதிகாரிகளும் வந்து தவறு செய்து உங்க கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு மாணவர்கள் அவங்களுடைய கருத்துக்களை மட்டும்தான் பதிவு செய்யறாங்க எண்ணங்களை வெளியில போயிடக்கூடாது அரசு தரப்புல அது மத்திய அரசு மாநில அரசு ஊழியர்கள் எதுவா இருந்தாலுமே என்ன நாளைக்கு எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு தனக்கு முன்னாடியே சொன்ன தனக்கு உரிமை இல்லாத ஒன்றை பெறுவதற்காக நீங்க வந்து பண்றது அப்படிங்கிறது உங்க தரப்புல இருந்தே நீங்க எடுத்து செல்கின்ற வேலை அவருக்கு வந்து செய்யக்கூடாத ஒண்ணு அவர் செய்து கொடுத்தாரா தப்பு புரியுங்களா அதே நேரத்துல எல்லாருக்குமே எல்லா அதிகாரிகளுக்குமே மேல இருக்கவங்க அர்ஜென்டா பண்ணணும் சொன்னா எமர்ஜென்சி கோட்டா அப்படின்றது முறையிலுமே <laughs> 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 இந்த சைட்லயுமே தப்பு அந்த சைட்லயும் தப்புன்னு சொல்ல வரல ரெண்டு சைட்லயுமே ஏன்னா நம்ம ஒரு நேரத்துல ஆபிசராவும் இருக்கேன் நான் இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு சிட்டிசனாவும் இருக்கேன் என்னுடைய பேலன்ஸ் நான் எங்கேயுமே தவறப்படக்கூடாது அதே போலதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தங்களுடைய இடங்கள்ல என்ன பொறுப்புகள் இருக்கோ அந்த பொறுப்புகளோடு தான் உணர்ந்தது நம்ம பண்ணி ஆகும் நம்ம சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோட்லயே பார்க்கும்போது ஆம்புலன்ஸ் போறதுக்கு பின்னாடி ஒரு இடைவிடாம பின்னாடியே போவான் பைக்ல அது கூட ஒரு வகையான ஒரு சின்ன தவறு இதுதான் சொல்ல வந்து சின்ன சின்ன தவறு அதை பார்த்து இன்னொருத்தர் பண்ணுவார் நீ இது சமுதாயமே எப்படின்னா ஒருத்தர் என்ன பண்றாரோ அதை பார்த்து காபி கேட்ஸ் நல்லதோ கெட்டதோ உடனே ஒரு சினிமாவில் நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை வந்து ஒரு வங்கி கொள்ளையில பாக்குறீங்க சமீபத்தில் நடந்திருக்கு ஒரு தேர்வு முறையில வந்து ஒருத்தர் தவறு செய்தால் அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆட்களாக இருந்தாலுமே அதை ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்திருக்கிறார் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் நம்ம கண்காணிப்போட இருக்கக்கூடிய சமுதாயமாக இருந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பதிவு செய்ய போறோம் ஆனா அதுக்குள்ள நம்மளுடைய எனது தேசம் எனது பார்வை ஊழலற்ற இந்தியாவில் உங்களுக்காகவே வர இருக்கு ஒரு சிறிய இடைவேளை நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் உங்களுக்காக ஊழலற்ற இந்தியா வழங்குவோர் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் பலத்த கை ஓட்டை எழுப்புங்க இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இப்பவும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த தான் நம்மளுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பதிவு செய்ய இருக்காங்க ஊழல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கொடூரமான ஒரு வியாதின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த வியாதியை ஒழிப்பதற்கு நம்ம சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் தரப்புல என்னென்ன திட்டங்கள் கொடுத்திருக்காங்க சொல்லுங்க சார் ஜவஹர் சார் சென்ட்ரல் வி
அங்கு பணிபுரிகின்ற பல்வேறு நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் இருக்கின்ற பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கிறவங்க இவர்களை பற்றி எல்லாம் ஒரு டோசியர் தயார் பண்ணி அவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் அவங்க எப்படி அத மாதிரி இல்லாமல் தன்னுடைய கடமையை உணர்ந்து செய்தோம்னா செய்யணும்னா கண்டிப்பாக நிறைய மாறுதல்கள் வரும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்புறமா வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் விசில் ப்ளோயிங் ஆக்ட் இது போல நிறைய ஆக்டுகள் விசில் ப்ளோயிங் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு நிறுவனத்தில் தனக்கு இருக்கிற மேல் அதிகாரி தவறு செய்கிறார் ஆனால் தட்டி கேட்க முடியாது என்பது அதற்கு மேலே இருக்கின்ற அதிகாரிக்கு விவரங்களை எழுதி அனுப்பும் போது இவர் யார் அனுப்புனாரோ அவருடைய ரகசியங்களை பாதுகாத்து நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் நடவடிக்கை என்பது எப்பவுமே ஊழல் மட்டுமே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் தன்னுடைய கடமையை சரிவர செய்யாதனாலும் சொன்னேன் தவறான ஒரு கொள்கைகளை ஒருத்தர் எடுக்கிறதுனால ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் இவற்றை எல்லாம் தடுப்பதற்கு இந்த விசில் பிளோவர் ஆக்ட் உதவுது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க எடுத்த முடிவு சரியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறது வந்து ஒவ்வொரு அலுவலகத்துக்கும் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆபீசர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்காங்க அவருடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஆபீசருக்கு நம்ம லெட்டர் கொடுத்து விட்டோம்னா அவர் வந்து இந்த தகவலை உங்களுக்கு வந்து தெரிவிக்கக்கூடிய தகவல் என்றால் செக்யூரிட்டி பத்தி இருக்கணுமே தவிர மீது எந்த விதமான தகவலும் நீங்க மறைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கொடுத்துடுறாங்க அதே போல ஒவ்வொரு அரசு அலுவலகங்களையும் ஒவ்வொரு துறையிலுமே வந்து வெப்சைட்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி ஏற்படுத்துவதற்கும் மக்களுக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்குவதற்கும் இன்னைக்கு வெப்சைட்லயோ மத்ததிலேயோ எல்லாத்திலுமே இன்ஃபர்மேஷன் வழங்கப்படுகிறதுலே பாதி இன்ஃபர்மேஷன் வழங்கப்படும் போது வாங்க பார்க்கும் போதே மக்கள் மனதில் ஓகே இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்ப நம்முடைய உரிமைகள் என்ன கடமைகள் என்ன பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டும் பண்ணீங்கன்னா இந்த சட்டங்கள் மூலயமாக பல விதமான மாறுதல்களை கொண்டு வரும் நிச்சயமா நிச்சயமா என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் இன் ஹெச் ஆர் திரு முத்து அவர்களே நீங்க உங்களுடைய ஃபார்முலா அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியை தூக்கிடணும் டிரான்ஸ்பரன்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்போ நீங்க சொல்லுங்க உங்க தரப்புல இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு நம்ம கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கு என்எல்சி இந்தியா மேட்டர் எனி பப்ளிக் செக்டர் தே ஆர் கவர்ன் பை சர்டன் ரூல்ஸ் விச் ஆர் பிரேம் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் இன்டர்பிரைஸ் அண்ட் ரைட்லி செட் பை மிஸ்டர் ஜவஹர் We are also governed by CVC, yes. Chief Vigilance, uh, Central Vigilance Commission. Mm. Mm. So, if you are talking about this, basically, mm. that is the personal side, mm. any official mm. should uh, file his mm. property index. Okay. Every year, January, mm. come January, everybody will be in jitters. Why? Mm. Mm. We are required to file. If you are required to file, 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 and for that matter idu vandu file mere filing ellarume nanupanga but it is not ending there okay in the vigilance department uh. under the guidance of cvc uh. every year 20% uh. of the cards filed by our executives oh adha vandu avanga vandu check pandranga okay. check panni they are submitting a report to the central vigilance commission okay so idu vandu in the side la uh. inna one pathinga appadina uh. uh, breeding grounds appadinu vandu sila ஐலன்ஸ் இருக்குது எனி ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம் நாட் டெல்லிங் இட் த நெகட்டிவ் கண்டேஷன் லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐம் கோயிங் ஃபார் பர்ச்சேஸ் இன் த ஆர்கனைசேஷன் பர்ச்சேஸ் சரி கான்ட்ராக்ட்ஸ் டெண்டர்ஸ் ஓடுறது தென் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு மேஜர் ஏரியாஸ் இது வந்து எனி ஆர்கனைசேஷன் சஃபர்ஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெலடிஸ் நிச்சயமா சோ இதுக்கு வந்து வி ஆர் கவர்ன் பை அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அது வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க பட் எனிவே பீப்புள் சம் பீப்புள் தே சர்க்கமெண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இப்ப எங்க டெண்டரிங் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் குரோர் ஒன் குரோர்ன்றது வந்து எங்களை பொறுத்தளவுல ஒரு ரூபா பத்து ரூபா மாதிரி மேல ஒரு டெண்டர் ஏதாவது போகுது அப்படின்னா வந்து இன்டர்நேஷனல் they strive for the transparency to mm. bring in transparency in every system yes. every procedure mm. and the integrity pact they will have to sign mm. Mm. so this was a major big breakthrough idu vandu enna veru mere signing apdi neenga nenapinga it's not so mm. every year mm. twice a year independent external monitors are being nominated by the transparency international oh adula vandu pathina eminent personalities like ias officers ah uh, mr sundaravadhanan was there yeah. 
அவர் இருந்தாரு அண்ட் மிஸ்டர் முகர்ஜி ஐ பி எஸ் அவர்னா சீனியர் அபிஷியல்ஸ் ஃப்ரம் டாப் பிராஸ் அது பிரோக்ரெட் அந்த இதுல அவங்க வந்து ஒரு மூணு நாலு பேர் தே ஆர் நாமினேட்டிங் தே கம் தே இன்ட்ராக்ட் வித் தி ஆர்கனைசேஷன் எங்க அபிஷியல்ஸோட தே இன்ட்ராக்ட் வித் தி contractors mm. who are taking the tenders or are being awarded with the contracts avungalude mm, mm. difficulties enna engalude mm. difficulties enna how to resolve all this no, no, open talk romba romba mukkiya open Actually, talk vandu yes. transparent international they are advocating and adula vandu every psu for mm. that matter not only nlc am mm. mm. every psu has to undergo this exercise okay so muthu sir neenga pesum bodhu indha oru tender and indha open trading online trading idu ellathukume ore oru full stop enna na digital india mattum da yes adhu da or excellent ana adhu e governance da ipo e governance da sir solum bodhu you mentioning about tender okay appo the tender procedure vandu evlo fair ah correct ah irukano abingiradhukku procedure irukke andha procedure follow pandranga la paakkuradhukku monitor panna committee irukke ivar solradhu veliyila irundhu kondu varranga na this is called a social audit நிர்வாகத்தில் okay. நிர்வாகத்துல எஃபிஷியன்சி இருக்கும் திறமை இருக்கும் ஒர்க்கர்ஸ் மத்தியில வந்து ஒரு பணி கலாச்சாரம் தவறு செய்யக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் ஏற்படும் அதே மாதிரி அவுட்புட் சொல்லப்படுகின்ற என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லப்படுகணும் அந்த ரிசல்ட் இருக்கும் இவ்வளவுத்தையும் கொண்டு வரக்கூடியது இது வந்து கரப்ஷன் ஃப்ரீ அப்படின்னு போது அந்த கரப்ஷன் வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது இன்க்ளூடிங் எஃபிஷியன்சி என்னுடைய என்ன எஃபிஷியன்டா நான் செய்ய முடியுமோ அதை தரணும்னா அது கூட ஒரு வகையான கரப்ஷன் தானே நிச்சயமா நிச்சயமா கரப்ஷன் பத்தி பேசணும்னா அதுக்கு ஒரு மினி என்சைக்ளோபீடியானே சொல்லலாம் இன்னும் நிறைய பேசிக்கிட்டே போகலாம் நீங்க சொல்லுங்க நம்ம மத்திய அரசாங்கம் தரப்புல இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இந்தியா வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கொண்டு வந்தாரு இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கம்பெனியை வந்து கொண்டு வரதுக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காரு கடவே கிடையாது டிஜிட்டல் இந்தியா இஸ் a power to end power okay the last citizen of the country அதாவது ரூரல் சிட்டிசன் அந்த லாஸ்ட் மைல் இருக்குறவங்க கூட அது empower ஆனன்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஆதார் கார்டு வந்து சும்மா கொடுத்திருக்காங்க ஜந்தன அக்கௌண்ட் வந்து சும்மா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் டிஜிட்டல் அப்ளை பண்ண சொல்றாங்க நீங்க சும்மா நினைச்சு ஏதோ ப்ரொசீஜர் மாத்தி இருக்காங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் கடவே கிடையாது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கவர்மெண்ட் வந்து பவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இந்த ஆதார் கார்டை ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி இன்னைக்கு நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் தொகையில நூத்தி பதிமூணு மக்கோடி மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட வந்து ஆதார் கார்டு கையில இருக்கு இந்த ஆதார் கார்டு வந்து ஐடென்டி